Суперкар Роланд Гумперт Натали, построенный бывшей главой Audi Motorsport Роландом Гумпертом в сотрудничестве с китайским стартапом iWays, стал серийной моделью с планируемым тиражом в 500 экземпляров. Нельзя не отметить, что Гумперт Натали или RG Натали – это первый в мире электрический суперспортивный автомобиль в котором в качестве топлива используется метанол. На нашем канале уже есть обзоры на авто с использованием нетрадиционного топлива. Ссылку на Toyota Mirai на водороде вы сейчас видите на экране. Ну а мы продолжаем. Примечательно, что создавая Натали, Гумперт не стремится поразить всех хитрыми формами и заоблачными характеристиками. По задумке его суперкар должен быть предельно эффективным и удобным для ежедневного использования. А теперь давайте обо всем по порядку. Главная особенность Роланд Гумпер Натали – это силовая установка, в которой объединены 15-киловаттный блок метанольных топливных ячеек с 65-литровым баллоном и буферная тяговая батарея, обеспечивающая суммарную емкость в 178 киловатт-часов. Работает система так. Метиловый спирт нагревается до 300-400 градусов Цельсия, в результате чего выделяется водород, из которого электромеханический генератор под капотом получает электричество для питания аккумулятора. В движение Натали приводит одновременно 4 электромотора, выдающие 400 кВт мощности или 544 лошадиные силы передаваемых одновременно на все четыре колеса. Каждая пара моторов оборудована синхронизированными друг с другом двухступенчатыми трансмиссиями, что также не случайно. С места до 100 км купешка разгоняется за 2,5 секунды и упирается в максимальные 300 км в час. Общий запас хода составляет 820 км, хотя раньше упоминалось о 1200 Заправка пустого баллона метанолом занимает всего 3 минуты. Однако пока не всем понятно, где и как можно будет это сделать. Роланд Гумперт уверяет, что заправка этим топливом не сложнее, чем бензином. И теоретически для метанола можно переоборудовать обычный АЗС. Беда лишь в том, что сейчас метаноловых заправок попросту не существует. Теперь немного о дизайне. Стоит сказать, что дизайн модели не является инновационным. Скорее, внешний вид Гумперт RG Натали сильно напоминает стандартные спорткары. Но все же фактурный передний бампер с мощными решетками воздухозаборников и эффективными жабрами, узкие полоски светодиодных фар и темно-фиолетовая окрас кузова – все это дополняет общую картину, делая внешне суперкар по-настоящему стильным и даже немного агрессивным. Длина модели равна 4310 мм, снаряженная масса составляет 1600 кг. Кузов сделан из углепластика на трубчатом каркасе. Подвеска стандартная, стойкий Макферсон спереди и двухрычажка сзади. Шины Michelin Pilot Sport Куб 2 размерностью 245 на 30, диаметром 20 дюймов. Что касается салона, то подробности производителям еще не были обнародованы. Известно только, что в техническом отношении спорткар будет отлично укомплектован а отделка салона по прогнозам станет кожаной. Также на официальном сайте производителя указывается, что рядом с водителем будет расположен большой дисплей, отображающий всю необходимую информацию о спидометре, перегрузках, состоянии заряда аккумулятора, рекуперации и производительности топливного элемента. Комфортный дисплей на центральной консоли будет отображать такие функции, как навигация, мультимедиа, кондиционер и другой базовый функционал. Заявленная стоимость авто составляет 400 тысяч евро, что, конечно, немало, и это мягко говоря. Так или иначе, Гумперт RG Натали должен стать настоящим суперкаром. Трансмиссии у машины нет, а индивидуальное управление двигателя позволяет реализовать управление вектором тяги. В совокупности с низким центром тяжести, хорошей развесовкой и боевой настройкой шасси это должно придать машине настоящий спортивный характер. На этом все, спасибо, что были с нами. Если данное видео вам понравилось, то рекомендуем подписаться на наш канал.